to Go Live TV, the future in your hands. The only multicultural IPTV station that brings communities together. Over 2.7 million people have already watched. Go Live TV, anytime, anywhere. ലോഡ് ഹല്ലേ ലൊയ്യ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവ് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരും ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കടന്നു വരുവാനും നിങ്ങളോട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുവാനും എനിക്ക് ദൈവം തന്ന മഹാഭാഗ്യത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ അവനെ സ്തുതിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു മൗത്തപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം സ്തോത്രം ഹല്ലേ ലൊയ്യ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന വഴിയാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് നാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തെ വായിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ജസ്റ്റ് സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി നാലൊന്ന് വായിച്ച് നാം അതൊന്ന് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഹാലേലിയ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു സമുദ്രങ്ങളുടെ മേൽ അവൻ അതിനെ സ്ഥാപിച്ചു നദികളുടെ മേൽ അവൻ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചു യഹോയുടെ പർവ്വതത്തിൽ ആർ കയറും അവൻ വിശ്വസ്ഥലത്ത് ആർ നിൽക്കും ഹാലേലുയ അതെ ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു കർത്താവെ സ്തോത്രം കർത്താവ് ഇത് ഭൂമി യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു ഭൂതലം യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു ഭൂ സകല മനുഷ്യരും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു അതിൻ്റെ സകല പൂർണ്ണതയും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു സകല നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു ഹാലേലിയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സലിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സിന് വേണ്ടിയാണ് ഹാലേലിയ ഈ അണ്ടകടാകത്തെ മുഴുവൻ നീ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഇക്ലിബ്രിയത്തെ തകർക്കുമാറ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ പരിസ്ഥിതികളെല്ലാം നശിപ്പിക്കുമാറ് കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയെ അത്രമാത്രം ചൂഷണം ചെയ്യുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് ഈ ഭൂമി അതിൻ്റെ രീതി നിലനിൽക്കുവാൻ നീ സൃഷ്ടിച്ച അതേ കോസ്മോസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുവാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹാലേലിയ മനുഷ്യർക്ക് യോഗ്യമായ ഒരു ഭൂമി മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ യോഗ്യമായ ഒരു കാലാവസ്ഥ മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഋതുഭേദങ്ങൾ എല്ലാം കർത്താവെ നീ ഭൂമിക്ക് നൽകണമേ അപ്പ ഇന്നത് താളം തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ഭൂമി അടിക്കടി കുടുങ്ങു കുടുങ്ങു കിലുങ്ങു കുലുങ്ങുന്നു ഭൂമി അടിക്കടി വിറയ്ക്കുന്നു ഹാലേലിയ ഭൂമി അടിക്കടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു ഹാലേലിയ അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ കർത്താവെ ഭൂമിയുടെ കണ്ണുനീരായി ഒഴിയുവലിക്കുമ്പോൾ ഹാലേലിയ ഇൽ ഭൂമി നശിക്കുന്നു അനേക ജീവജാലങ്ങൾ അതിൽ കത്തിച്ചാമ്പലായി പോന്നു അനേക പ്രദേശങ്ങൾ ചാരമായി തീർന്നു ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് നീ സൃഷ്ടിച്ച നീ നിർമ്മിച്ച നിന്റെ ഈ ഭൂമി എന്നിന്റെ സന്നദ്ധിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്ന സകലരും ഒന്നടങ്കം നിന്ന് കർത്താവെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ മധ്യസ്ഥത യാചിക്കുകയാണ് ഈ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഭൂമിയിലെ സകല നിവാസികൾക്കും വേണ്ടി അതിലെ സകല സമ്പൂർണതകൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹാലലിയ നീ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ നീ ഉദ്ദേശ രീതിയിലായിരിക്കുന്ന പോലെ ആ മനുഷ്യൻ നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കോസ്മോസിലേക്ക് ഈ ഭൂമിയെയും അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തെയും അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലങ്ങളെയും ഹാലേലിയ സകല ഭൗമ മണ്ഡലങ്ങളെയും നീ തിരികെ കൊണ്ടുവരണമേ അപ്പ ഹാലേലിയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഹാലേലിയ ഈ ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് ഞങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ വരും തലമുറകളുടെയും കൂടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ് ഈ ഭൂമി ഈ ഒരു നൂറോ ഇരുന്നൂറോ വർഷം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറകളുടെയും വരുവാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളുടെയുമാണപ്പ അതുകൊണ്ട് കർത്താവെ നമ്മുടെ ഈ ആകാശത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക ആകാശത്തിൻ്റെ മേൽത്തട്ടിൽ ചില കീറലുകളും വിള്ളലുകളും ഒക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കർത്താവെ കൃത്യമായി വീണ്ടും പരിഹരിക്കപ്പെടട്ടെ അപ്പ അതിനായി കർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ കൊറോണ കാലങ്ങളിൽ കുറേയൊക്കെ അത് റിപ്പേറ് ചെയ്തു എന്നൊരിക്കൊരു സയൻറ
ഭർത്താവെ നീ ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ പഴയ കോസ്മോസിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണമേപ്പ ഹാലേലിയ ഏതൻ തോട്ടത്തിലെ പാപത്തിൽ ആദമഹവ്വയും വീഴുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഈ ഭൂമി നിസൃഷ്ടിച്ച് ഭേദൻ തോട്ടത്തിൽ നീ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആദമഹവ്വയും നിന്റെ കൈപിടിച്ച് നടന്നിരുന്ന ആ കോസ്മോസിലേക്ക് ഈ ഭൂമി തിരികെ വരുന്നതിനെ ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഹാലേലിയ സകലത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം സകലത്തെയും നിർമ്മിക്കുന്ന സകൃ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരം വരലട്ടെ ഭർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഗ്യാപ്പിൽ ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഭൂമിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ സകല ചരാചരങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നശിച്ചു പോയ അനേകം സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ട് ഭർത്താവെ എല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടണമേ അപ്പ ഹാലേലിയ ഭൂമി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിലേക്ക് തിരികെ വരട്ടെ അപ്പ ഹാലേലിയ അതിൻ്റെ സക്കലത കർത്താവെ ആഴവും ഉയരവും വീതിയും നീളവും ഹാലേലിയ സമുദ്രവും ഭൂമിയും ആകാശവും വായുമണ്ഡലവും കർത്താവെ തിരികെ വരട്ടെ അപ്പ ഹാലേലിയ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഹല്ലേ ലുയ്യ പ്രാ ഭൂമിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കണമോ എന്ന് ചോദിക്കാം ഒരുപക്ഷെ പലരും അത് കെട്ട് പുരികം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വളച്ചു നോക്കാം എന്തിനാണ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മിഷനർമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നാം എല്ലാം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം തറവാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയാണ് ഹാലേലിയ ഈ ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിലേ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയുള്ളൂ ഹാലേലിയ നമ്മൾ ആദ്യകാലങ്ങളെ ചില എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അമ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ലോകം മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പല മഹാനഗരങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായി പോവും ഹാലേലിയ നമ്മുടെ കൊച്ചിയും അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമല്ല കൊച്ചി ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് പാലാരി വിട്ട് അടുത്ത് വരുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മിക്കവാറും വെള്ളത്തിലാകാൻ അടുത്ത അമ്പത് വർഷം ധാരാളം മതി ഹാലേലിയ ന്യൂയോർക്ക് പോലുള്ള വൻ നഗരങ്ങൾ ടോക്കിയോ പോലുള്ള വൻ നഗരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഞാൻ എല്ലാ നഗരങ്ങളുടെയും പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ചില ദ്വീപുകൾ ചില രാജ്യങ്ങൾ തന്നെ മൊത്തമായി മുങ്ങിപ്പോകാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭൂമി അതിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കാലാവസ്ഥ ഋതു ഋതുഭേദങ്ങൾ കൃത്യമായി നിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കേട്ടിരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഭൂമി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഭൂമി എന്നുണ്ടായി ഭൂമി ആരുടെ വകയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി എന്നുണ്ടായി ഈ ഭൂമി ആരുടെ വകയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം വന്നേയുള്ളൂ സർവശക്തനായ ദൈവം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുണ്ടായി സർവശക്തനായ ദൈവം പറഞ്ഞു പകലുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുണ്ടായി രാത്രി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുണ്ടായി സമുദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുണ്ടായി ഹാലേ ലുയ്യ അതെ അങ്ങനെ തൻ്റെ ഒരൊറ്റ വചനത്താൽ ഈ അണ്ടകടാകത്ത് നിർമ്മിച്ചവനാണ് എൻ്റെ ദൈവം സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനി സർവവ്യാപിയുമായ ദൈവം ആ ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ച് ആദമിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും കയ്യിൽ കൊടുത്തു ഇതാ നിങ്ങൾ ഇതിൽ വാണോ തോട്ടം കാക്കണം ഭൂമിയെ നിങ്ങൾ കാക്കണം സകല ജരാചരങ്ങളെ നീ സൂക്ഷിക്കണം നീ അതിൻ്റെയൊക്കെ കസ്റ്റോഡിയനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതാ നിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് അവയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ദൈവം അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ അതൊരു ആധാരമായിരുന്നു അതെ നമ്മൾ ഈ ആധാരം എഴുത്തൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതുന്ന പോലെ ഇത് കൈവശം വെച്ച് അടക്കി വാണ് അനുഭവിക്കുവാനുള്ള കരമടച്ച് അനുഭവിക്കുവാനുള്ള സകല അധികാരവും നിരപരാധി സകല അധികാരം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് തന്നിരിക്കുന്നെന്ന് പറയും പോലെ ഭൂമിയുടെ സകല അധികാരം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെയും നിൻ്റെയും അപ്പൂപ്പനായ ആദമിൻ്റെയും ഹൗവയുടെയും കൈകളിലേക്ക് തന്നതാണ് പക്ഷെ അപ്പൂപ്പനെ തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി ഹാലേലിയ ദ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ ഓഫ് അസ് അങ്ങനെ ആദമും ഹൗവയും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൗവ മുന്നിട്ടിറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആദമിലൂടെ ആ ഭൂമിയുടെ തക്കോൽ സത്താൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സാത്താൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്ന ഈ ഭൂമി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും അതിക്രമങ്ങളും ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളും
നാം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് അത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പോവരുത് ഹാലേലിയ അത് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയി പോയാൽ അത് മൈനസ് ആയി പോയാൽ നിനക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അഗ്നി പരീക്ഷയിൽ അഗ്നി ശോധനയിൽ നീ മുന്നോട്ട് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം ഈ പ്രകൃതിയെ ഈ ഭൂമിയെ നമ്മുടെ ഇത്രവാടിനെ നമ്മുടെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആധാരമായ ഈ ഭൂമിയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മെസ്സേജിലേക്ക് കിടക്കണമല്ലോ ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയും അതിൻ്റെ സകല സമ്പൂർണ്ണതകളും അതിൻ്റെ നിവാസികളും എന്ന് പറയും മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒറ്റ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ കാക്കത്തുള്ള ആയിരം സ്പീഷ്യസ് ഉൾപ്പെടുന്ന സർവ്വതും ദൈവത്തിനുള്ളതാവുന്നു ഹാലേലിയ സകലതും ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഹാലേലിയ അവയുടെ കസ്റ്റോഡിയനാണ് നാം ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് നാം അതിൻ്റെ കസ്റ്റോഡിയൻ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ആ ഭാഗത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടി സമസൃഷ്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നാം അവരെ അനു നാം അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നാം അവയെ കരുതുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായമാണ് അതിൻ്റെ തന്നെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനോട് ചേർന്നൊരു വചനമൊന്ന് വായിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പഠന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം തുടരാം അധ്യായം ഏതാണ് തീരാറായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ വാക്യം മുപ്പത് അനുജനെ കണ്ടിട്ട് ജോസഫിൻ്റെ മനസ്സുരുകിയതുകൊണ്ട് അവൻ കരയേണ്ടതിന് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് അറയിൽ ചെന്നു അവിടെ വച്ച് കരഞ്ഞു പിന്നെ അവൻ മുഖം കഴുകി പുറത്തു വന്നു തന്നെത്താൻ അടക്കി ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുവിൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ആ മേൻ സ്തോത്രം സോറി നമുക്ക് ആ ഒരു വാക്യത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ അലിയ സിറ്റുവേഷനും സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം കാരണം നാം ഒരു അധ്യായം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ജോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം നാം വളരെ വിശദമായാണ് പഠിക്കുന്നത് കാരണം ജോസഫ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിരൂപമാണ് ഹാലേലിയ കൊലസ്യ ലേഖനത്തിൽ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെ യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിരൂപവും സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനം സ്വർഗത്തിലുള്ളതാകട്ടെ ഭൂമിയിലുള്ളതാകട്ടെ ദൃശ്യമായതാകട്ടെ അദൃശ്യമായതാകട്ടെ വാഴ്ചകളാകട്ടെ കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ അധികാരങ്ങളാകട്ടെ സകലതും അവൻ മുഹാന്തരവും അവനായിട്ടും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു പ്രതിരൂപമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന പല വ്യക്തികളും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജോസഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ജോസഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നാം വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുന്നത് കാരണം കർത്താവിനെ കാണുവാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ജോസഫിൻ്റേത് അതുകൊണ്ട് ജോസഫിലൂടെ നോക്കി കർത്താവിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ദൂരദർശനിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ണു കണ്ടു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ നേരിട്ട് നോക്കി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെയും നിൻ്റെയും ചിന്താ മണ്ഡലങ്ങൾ ബുദ്ധിയുടെ വ്യാപാര മേഖലകൾ ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തോളം ഉയർത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ നിന്നെ പോലെ മാതാവിനും പിതാവിനും ജനിച്ച കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും മാത്രം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിത ബന്ധാവിലൂടെ കടന്നു പോയ ജോസഫ് ഒരുപക്ഷെ ജോസഫിൻ്റെ അത്രയും കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയവരായിരിക്കില്ല ഞാനും നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ഈ ജനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുന്നവരാരും തന്നെ ജോസഫിൻ്റെ അത്രയും കഷ്ടതയിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ജോസഫ് കടന്നു പോയ വഴികൾ അത്രയ്ക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് കയറിയതായിരുന്നു നാം ആരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അടിമയായിട്ടില്ല അടിമയായാലേ മനസ്സിലാവൂ ഒരടിമയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തൊഴുത്തിലെ കാളയെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ തൊഴുത്തും കാളയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ കേട്ടുള്ളൂ ഈ തലമുറ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും മനസ്സിലാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തൊഴുത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട കാളയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും ഒരടിമയ്ക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ജോസഫ് പൊത്തിഫറിൻ്റെ വീട്ടിൽ അടിമയായിരുന്നു ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾ ആരോപിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വന്ന ജോസഫിനെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന
നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിയോളജിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഡിവിനിറ്റിയിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യനും സമ്പൂർണ്ണ ദൈവവുമായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെപ്പോലെ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് എന്നെപ്പോലെ ജീവിച്ച് വിശന്നും ദാഹിച്ച് മലഞ്ഞും നടന്ന് സകല കഷ്ടതകൾ നിന്നയും കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അത്രയും കഷ്ടതയും നിന്നയും പീഡനം സഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയും ലോകത്തില്ല ഹാലേലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്നതാണ് കർത്താവെ നിനക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് നീ പറയരുത് കർത്താവ് അതിനേക്കാൾ വലിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ കടന്നു പോയി ഹാലേലിയ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അനുജനെ കണ്ടിട്ട് സഹോദരന്മാരെ കണ്ടിട്ട് കരയുന്ന മനസ്സലിയുന്ന ഒരു ജോസഫിനെ നമുക്ക് കാണാം കരയാൻ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്ഥലമില്ലാതെ അകത്ത് പോയി കരഞ്ഞ് മുഖം കഴുകി വീണ്ടും കൈകൾ കഴുകി ശുദ്ധി വരുത്തി ആഹാരം കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ജോസഫിനെയാണ് നാം ഈ മുപ്പതാം വാക്യത്തിലെ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യത്തിലെ കാണുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു എൻ്റെ ദൈവം ഹലേലിയ അവൻ ഒത്തിരി സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മളോട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കിടുന്നവനാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തു ഹാലേലിയ അവൻ മാറി നിൽക്കുന്നവനല്ല ഹാലേലിയ യേശു ക്രിസ്തു മറ്റൊരു ദൈവം പോലെയല്ല നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാൻ വാളും കൊടുവാളും എന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല യേശു ക്രിസ്തു അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുവാനായി നമ്മെ നമ്മുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നെ താൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മെക്കാൾ വലിയവനെ കിണറ്റിൽ കിടന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് വേരണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും പാപത്തിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് മാനവജാതിക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നിരിക്കെ ഒരു മോശയ്ക്കും സാധ്യമല്ല നോഹയ്ക്കും സാധ്യമല്ല അബ്രഹാമിനും സാധ്യമല്ല ദാവീദിനും സലോമോനും സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രവാചകന്മാർക്കും സാധ്യമല്ല സ്നാപക യോഗന്നാനും സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാധ്യമാക്കുവാനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് കാരണം അവൻ എന്നെയും നിന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ആ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നീ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ സുഹൃത്തെ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ എനിക്കാവില്ല ആ പരിഹാരത്തിന് പ്രായചിത്തം വരുത്തുവാൻ എന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാൻ എന്നെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നാം കർത്താവിനെ അടുത്തറിയുന്നത് കർത്താവ് പല സന്ദർഭങ്ങളും സുവിശേഷം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ കരഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഹാലേലിയ ലാസറിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തിയ കർത്താവ് കണ്ണുനീർ വാർത്തു ആ ഭവനത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ അവർ ഒരുപക്ഷെ ഒരു സഹോദരനും രണ്ട് സഹോദരിമാരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ യാതൊരു പരാമർശവുമില്ല മാർത്തയും മറിയും എന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാര് അവർ വിവാഹിതരാണോ വിഡോസ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്തായാലും രണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഒരു സഹോദരൻ ലാസറുണ്ട് നിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ ലൂയ്യ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹിതനായ ലാസർ എത്ര എനിക്ക് അത് വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ എത്ര എന്താ പറയാ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സുഖം ഒരു സന്തോഷം കർത്താവിന്റെ സ്നേഹ നിന്റെ സ്നേഹിതൻ ദീനമായി കിടക്കുന്നു ഹല്ലേലിയ എന്നെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ കർത്താവ് ഒരു നാളിൽ പറയുമോ എൻ്റെ സ്നേഹിതനായ ബഹനാൻ എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴെങ്കിലും കർത്താവ് അങ്ങനെ പോകാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ പോയാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിളി കേട്ടാൽ അതാണ് എൻ്റെ കർണങ്ങളിൽ വീഴാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ശബ്ദം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സ്നേഹിതൻ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ ദീനം മരണത്തിനായിട്ടല്ല ഇത് ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാനാണ് ഹല്ലേലിയ അങ്ങനെ ആ ഭവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ആചാരങ്ങളുടെ നിമിത്തത്തിൽ സാമൂഹ്യമായ സോഷ്യൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ള ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും ദുഷ്കരമാണ് അവരുടെ ജീവിതം എന്ന കർത്താവിനറിയാം അവരുടെ ദുഃഖവും കരച്ചിലും പദം പല്ലി പദം പറഞ്ഞുള്ള കരച്ചിലുമെല്ലാം തലതല്ലി കരഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ചങ്ക് തകർന്നു പോയി അദ്ദേഹം കണ്ണുനീർ വാർത്തു ഹാലേലിയ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോടൊപ്പം കരയുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോടൊപ്പം സഹതപിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോടൊപ്പം ദുഃഖിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ അവസ്ഥകളെ മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ കണ്ണുനീരുകളെ തുരുത്തിൽ ശേഖരിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അതിൻ്റെ കണക്കെഴുതി വയ്ക്കുന്നവനാണ് നിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ലയോ ഹലേ ലുയ്യ അതെ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി അവൻ്റെ നാമത്തിൽ സ
ഇവിടെ യേശു ജോസഫ് കരഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോസഫിൻ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ജോസഫിലൂടെ ആണെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു കരഞ്ഞ അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹീ ഷെയർസ് ഔർ സോ ഹിസ് മൈ സോറോസ് എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ അവൻ പങ്കിടുന്നവനാണ് എന്നോടൊപ്പം കരയുന്നവനാണ് ഹലേലിയ ഞാൻ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ തീച്ചൂളയിൽ നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പേ തീച്ചൂളയിൽ ഇറങ്ങുന്നവനാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് ഹാലേലിയ മേശക് ഛദ്രക് അബ്ദേനോക് എന്നീ മൂന്ന് പേരെ തീച്ചൂളയിൽ എറിയുമ്പോൾ അവർക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ കർത്താവ് ചൂളയിൽ ഇറങ്ങി നമുക്ക് നേസർ ഞെട്ടി തെറിച്ചു പോയി ഹലേലിയ മൂന്ന് പേരെയല്ലയോ നാം അഗ്നി ചൂളയിൽ ഇട്ടത് ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അവിടെ അത് നാല് പേരെ കാണുന്നു നാലാമൻ ആരാണ് അവൻ ദൈവ തേജസ്വനത്തിൽ പുരുഷനാണല്ലോ ആരവിടെ അതെന്റെ കർത്താവാണ് യേശുവേ സ്തോത്രം ഹലേലിയ നീ അഗ്നി ചൂളയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ നീ സിംഹക്കുഴിയിൽ വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ എന്റെ കർത്താവ് അവിടെ വന്ന് സിംഹത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കും ഹാലേലിയ അതെ നമുക്ക് മുമ്പായി പോകുന്നതിനാണ് ദൈവം നീ മരുഭൂമിയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ എന്റെ കാലുകൾ വെന്തു പോകാതെ കൈകളിൽ എടുക്കുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്റെ കർത്താവിൻ്റെത് ഇവിടെ ഇതാ ലാസറിന്റെ ഭവനത്തിൽ എത്തി രണ്ട് എന്താ പറയാ പിയാം പിയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ കരയുന്ന രണ്ട് സഹോദരിമാരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് കണ്ണുനീർ വാർത്തു എന്റെയും നിന്റെയും കണ്ണുനീരെ കാണുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ജോസഫ് കരഞ്ഞെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവ് എത്ര അധികമായി കരയും ഹാലേലിയ അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവ് വീണ്ടും കരയുന്ന ഒരു അവസാനം നമുക്ക് കാണാം അവൻ കാൽവറി ക്രൂശിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കട്ടതയെ അനുഭവിച്ച് പീഡകൾ അനുഭവിച്ച് പെസകായുടെ രാത്രിയിൽ അത്താഴം പെസക ഭക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നും കഴിക്കാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആറ് കോടതികളിൽ മാറി മാറി വിധിക്കപ്പെട്ട് തിരിച്ച് പീലാത്തോസിന്റെ അരമനയിലെത്തിയപ്പോൾ അവനെ പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞ് നാൽപ്പ് ചാട്ടവാറിന് ചമ്മട്ടിക്ക് നാൽപ്പത് അടി ഏറ്റുകൊണ്ട് അവനെ വെറുതെ വിടാമെന്നുള്ളൊരു വ്യാമോഹത്താൽ പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞ് അവനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് അടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കർത്താവിനെ ചമ്മട്ടി മേൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് കാലുകൾ രണ്ടും മാറി മാറി അകത്തി വെച്ച് വരിഞ്ഞു കെട്ടി കൈകൾ മുകളിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിട്ട് അവനെ ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് തോൽവാറ് കൊണ്ട് ചൂണ്ടക്കൊളത്തുള്ള ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് എന്റെയും നിന്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി മാറി മാറി നാൽപ്പത് പ്രാവശ്യം അടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളാൽ അവൻ തകർക്കപ്പെട്ട നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളാൽ അവൻ മുറിവേറ്റി മിരിക്കുന്നു എന്ന യശിയ പ്രവചനം അവിടെ നിവൃത്തിയാകുമ്പോൾ എന്റെയും നിന്റെയും പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് മകനെ മകളെ അതുകൊണ്ട് എന്റെയും നിന്റെയും പാപത്തിന് പരിഹാരമായി കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നാൽപ്പത് അടി ഏറ്റതിന് ശേഷം ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശുമേറി ഗോകുൽ തായിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ വേച്ചു വെച്ചു പോകുമ്പോൾ അത് ചുമക്കാൻ ആരോഗ്യമില്ലാതെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോഴും കർത്താവ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എരുസുലേം പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലി നിങ്ങൾ കരയണ്ട എന്നെ ചൊല്ലി കരയണ്ട ഞാൻ ഇത് സഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വയം ഇഷ്ടത്താൽ വന്നവനാണ് അല്ലേ ലുയ്യ അതെ ഞാൻ ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കർത്താവ് പിതാ എൻ്റെ പിതാവ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ആദമിനോടും ഹവിയോടും പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തല തകർക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഈ പാനപാത്രം ഞാൻ കുടിക്കേണ്ടതാണെന്ന് എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുവാൻ സ്വമേധയ സന്നദ്ധനായി വന്നതാണ് കാരണം ഈ മാനവജാതിയെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരു മാർഗമില്ല കാൽവറി ക്രൂശിലെ ബലിയല്ലാതെ ഹാലേലിയ ആ പോകുന്ന പോക്കില് കർത്താവ് പറഞ്ഞു എരുസലേം പുത്രിമാരെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലും സങ്കടം വരുമ്പോൾ ആ നിയന്ത്രണം വിട്ടും കരയുന്നത് ഇന്നും എന്നും സ്ത്രീകളാണ് കർത്താവിനേറ്റ പങ്കപ്പാട് കണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ ചാട്ടവാറുകൾ വീഴുന്നത് കണ്ട് അവൻ്റെ മേൽ അവനെ അടിച്ച് ഓടി അവനെ അടിച്ച് കാൽവറി ക്രൂശിലേക്ക് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തവനെ ഹാലേലിയ കണ്ണില്ലാത്തവന് കാഴ്ച കൊടുത്തു കേൾവി ഇല്ലാത്തവന് കേൾവി കൊടുത്തു മുടന്നനെ തുള്ളി ചാടിച്ചു കുഷ്ഠരോഗിയെ ശുദ്ധനാക്കി മരിച്ച് നാറ്റം വെച്ച് ലാസറിനെ ഉയർപ്പിച്ചു നൈൻ പട്ടണത്തിലെ വിധവയുടെ മകനെ ഉയർപ്പിച്ചു അങ്ങനെ വിശക്കുന്നവൻ ആഹാരം കൊടുത്തു അങ്ങനെ അനവധി 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 സൽകൃത്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത കർത്താവിനെ അവർക്കറിയാം ആ ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അവർക്കറിഞ്ഞപ്പോഴും കർത്താവ് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു മക്കളെ സ്ത്രീകളെ എന്നെ യഹൂദാ പുത്രിമാരെ എന്നെ ചൊല്ലി പറ നിങ്ങൾ കരയണ്ട 
നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചൊല്ലി കരവീൻ ഹാലേലിയ അതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തലമുറകളെ ചൊല്ലി കരയുവാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് നമുക്കും കണ്ണുനീർ വാർക്കുവാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സമയമുണ്ട് നമുക്ക് മൂട്ടിൽമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നാം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളക്കരയുടെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് നാം ഓരോ ചാനലുകളിലും വാർത്തകളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തേ പിതാക്കന്മാരെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ അവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല വഴി തെറ്റുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യുവത്വം മുഴുവൻ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന മയക്ക് മരുന്നിലേക്കും അടിമത്വത്തിലേക്കും മറ്റും മറ്റും പലതിലേക്കും അടിതെറ്റി വീണിരിക്കുന്നു രക്ഷപ്രാപിക്കാൻ ആകാത്ത വിധമെന്ന് പറയുന്ന പോലെ അടിമത്വത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹാലേലുയ്യ മയക്ക് മരുന്ന് കേരളത്തെ എത്രമാത്രം ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലും മനസ്സിലാകാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഹാലേലുയ്യ ആരും അതിന് തീവ്രത മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കി അവർ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു കണ്ണട ചിരുട്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കില്ല ഹാലേലിയ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തലമുറകളെ ചൊല്ലി കരയേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ കടന്നു പോകുന്നത് അഗ്നിശോധനയുടെ ആണെങ്കിൽ വാൾ എന്താ പറയാ വാളിന്മേൽ നിൽക്കുന്ന വാൾ മുനയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന പോലെയാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി മുട്ടിന്മേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ചൊല്ലി കരവിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവനാശമിത പാഞ്ഞടുത്ത് വരുന്നു ഹാലേലിയ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ അത് കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെ ലോകത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് ആഞ്ഞു വീഴ്ച സമയമായി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് അവിടെയും കരഞ്ഞു ഹാലേലിയ താൻ പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ വേദനയെ ഓർത്തല്ല അവൻ കരഞ്ഞത് തനിക്ക് ഏറ്റ നാൽപ്പത് ചാട്ടവാറടിയെ കുറിച്ചല്ല അവൻ കരഞ്ഞത് പക്ഷേ എരുസലേമിന്റെ ഏടി ഏടി എഴുപതിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എരുസലേമിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശവും അടിമത്വവും കുട്ടക്കൊലയും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും അതിന്റെ പ്രതിരോധങ്ങളും എല്ലാം മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട കർത്താവ് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ ഇനി വെറും നാൽപ്പത് വർഷമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മുപ്പത്തി ആ മുപ്പത്താറോ മുപ്പത്തേഴോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന ആ മഹാ ചരിത്ര സംഭവത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ അതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നൈൻ പട്ടണത്തിൽ കൂടെ നടന്നു പോയ ക്രിസ്തു ഇതാ ഒരു വിധവയുടെ മകനും കൊണ്ട് വന്ന മഞ്ചം കണ്ടപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലേലിയ കരഞ്ഞു പോയി ഹൃദയം പൊട്ടി കാരണം അവളോ വിധവയായിരുന്നു വിധവയുടെ ഏക ആശ്വാസമായിരുന്നു ഒരു മകൻ നമുക്ക് ഇന്നു പറയാം ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അവസ്ഥകളൊന്നും അത്ര വലിയ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു വിധവ തന്നെ തനിച്ചൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ പുന്നാമ്പ്ര കഥകളിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ഞാനും നിങ്ങളും ഒരേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും മക്കളും കുടുംബമായി ജീവിച്ചാൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുവാനോ ജീവിക്കുവാനോ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഭീകര അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് സംസ്ഥാനം എന്നല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം മൊത്തം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം അവിടെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ആ വിധവയുടെ മകൾ അപ്പം ഈ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ആ വിധവയുടെ അമ്മയുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്നു അവൻ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുചേരുന്നവനാണ് അവനത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആരും കർത്താവിനോട് ഇവനെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണമെന്നോ ഇവനെ ഉയർപ്പിക്കണമെന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ അമ്മ അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല മരിച്ചു കിടന്ന വ്യക്തിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ ചുറ്റും കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ശവമഞ്ചത്തിന് പിന്നാലെ പോകുന്നവർ ആരും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ നിന്നു കാരണം ഗുരുവാണ് റബ്ബിയാണ് അവൻ പലതും ചെയ്ത പല അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവപുത്രനാണോ അല്ലയോ വാഗ്ദ തമശിക ആണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചർച്ചകളുണ്ട് പക്ഷെ മഹാപുരോഹിതന്മാരും പള്ളി പ്രമാണികളും അംഗീകരിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആർക്കും പരസ്യമായി ഏറ്റുപറയാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശബമഞ്ചം നിർത്തില്ല അല്ലല്ലേ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഈവൻ എന്താ പറയുക രാജസ്ഥാനിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഷെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും രാജസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശവമഞ്ചവുമായി വരികയാണെങ്കിൽ എതിരെ വരുന്ന മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ പോലും രഥ നിർത്തി ഇറങ്ങി നിന്ന് ശവമഞ്ചം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്ര പോകൂ അല്ലാതെ മഹാരാജ
നമ്മോട് കൂടെ പെസഹ ആചരിക്കാൻ നമ്മോട് കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഹാലലിയ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് വരുമ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാനിതാ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതുക്കൽ മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ വസിക്കും ഞാൻ അവനോടു കൂടെ മുത്താഴം കഴിക്കും അവനെ താഴം കഴിച്ച് നമ്മളോട് കൂടെ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭവനത്തിൻ്റെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല യു ഷുഡ് ഓപ്പൺ ദ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറന്ന് കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അൺസീൻ ഗസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ അവർ മീൽ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് കർത്താവ് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ആ മേശപ്പുറത്ത് വിളമ്പരുത് ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് ആ കർത്താവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹാലേലിയ അവൻ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവാണ് അവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും പങ്കു ചേരുന്നവനാണ് ഹാലേലിയ കാണാതെ പോയ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ച് പോയിട്ട് കാണാതെ പോയ ആ ഒരെണ്ണ സോറി കാണാതെ പോയ ഒന്നിനെ അന്വേഷിച്ച് കയ്യിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ആ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ തോളിലേറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് തുള്ളി ചാടി വരുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയാണ് എന്നെയും നിന്നെയൊക്കെ ഒരു കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതും നമുക്ക് ആ കർത്താവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഹാലേലിയ കരയുന്ന ക്രിസ്തു നമ്മോടൊപ്പം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഹാലേലിയ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടും സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതികളുള്ളത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ആ വിഷയം ഇവിടെ നിൽക്കാം ജോസഫ് കരഞ്ഞ് സ്വന്തം സഹോരന്മാരെ കണ്ടപ്പോഴാകരുതെങ്കിൽ ക്രിസ്തു എന്നെയും നിന്നെയും നോക്കി കരയുന്നു ഹാലേലിയ ഈ ലോകത്തെ സർവ്വ മാനവരാശിയെയും കുറ്റി പറയുന്നു ഹാലേലിയ പാപത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീണു പോയ പാപത്തിൻ്റെ കുണ്ടിൽ വീണു കിടക്കുന്ന എന്നെയും നിന്നെയും ആ ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തി കഴി സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ക്രിസ്തു ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് തിരികെ വരാം ആ ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ മെസ്സേജുകൾ തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ദാ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നാം നമുക്ക് ഒരു അവസരം തരുന്നു എന്നോട് കൂടെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹാലേലിയ പശ്ചാത്താപിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഭാവങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഒരൊറ്റ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് യേശുവേ നീ ദൈവോത്രനാകുന്നു നീ എൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി നീ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു കഷ്ടതയും പീണയും സഹിച്ച് കാൽവറി ക്രോശിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥയായിരിക്കുന്നു എന്നെ ചേർക്കുവാൻ നീ വരാൻ സമയം ആഗതമായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ വരവിനായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു നിന്നെ എൻ്റെ കർത്താവിന് രക്ഷിതവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു മൈ ലോഡ് ആൻഡ് മൈ സേവിയർ ഇത് ഈ പ്രാർത്ഥന ആത്മാർത്ഥമായി ഏറ്റുചെല്ലിയെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് മോചനം വന്നിരിക്കുന്നു നിനക്ക് സമാധാനം തന്നിരിക്കുന്നു നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ പേർ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഹാലേലിയ അമേൻ കർത്താവെ സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ വചനത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ കർത്താവിന്റെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശു നാമത്തിന് ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് നിർത്തുന്നു ആമേൻ This is our life. 